Los niños nacen en Cuenca en el año 1976. Cursan sus primeros estudios de FB aquí, en el Colegio Público José Blasco. Con 14 años comienzan sus estudios de formación profesional e informática en el Colegio La Salle Sagrado Corazón en Madrid. De 1995 al año 2000 cursan estudios de Ingeniería Informática en Albacete. Joaquín, tras casi 17 años trabajando en la ciudad financiera del Banco Santander, actualmente desempeña su carrera profesional en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Herminio ha desarrollado toda su carrera laboral en el sector de la defensa y la seguridad, trabajando en empresas como Siemens, Atos y actualmente en Escribano. Actualmente compaginan sus responsabilidades laborales en Madrid con las tareas como agricultores en su explotación agrícola en nuestro municipio. En el año 2008 deciden crear un blog en internet llamado Twin Farm, tu web de agricultura, publicando contenidos que aunan la agricultura y la tecnología, convirtiéndose en muy pocos años en un trabajo de divulgación pionero, referente en las redes sociales dentro del mundo agro. También han publicado un libro sobre el cultivo del ajo y multitud de artículos en medios digitales y revistas especializadas del sector agro. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros pregoneros. municipal, autoridades aquí presentes, alberqueños, alberqueñas, visitantes y todos los que nos estáis viendo en directo en redes sociales. La pregunta que creo que siempre nos hacemos todos los que orgullosamente somos pregoneros de estas fiestas es ¿qué pensarían nuestros abuelos si nos viesen aquí? En nuestro caso, Herminia, Bene y Pedro, María y Jesús. Seguro que nuestra abuela María estaría sin parpadear todo el tiempo aquí en primera fila. Y ni hablar de nuestra... ¿Eh? Y ni hablar de nuestra vecina Anastasia, que estaría igual de emocionada que nuestra abuela Bene. Ahora nos toca compartir este momento con nuestras vecinas Angelina, Eva y todas las demás que siempre están ahí acompañándonos. Al recordar a los nuestros que cada uno piense en los suyos. Será mucho más emocionante. Este año, con nuestro pregón, queremos compartir con vosotros la crónica de nuestro querido pueblo durante los últimos 47 años, vista a través de nuestros ojos, los gemelos de Joaquín y Herminio, o como se nos conoce en las redes, Twins Fan. Hemos sido testigos y partícipes de los muchos cambios y eventos que han moldeado a la alberca de Záncara en lo que es hoy. Así que os pedimos que os relajéis y que os vengáis con nosotros a este fantástico viaje que vamos a hacer desde esta tribuna. ¡Arrancamos!
seguidores, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. En esta ocasión, uno de los vídeos más importantes que hemos hecho hasta el momento. Y el motivo es otro, que daros la bienvenida a la feria y fiesta de nuestro pueblo, la alberca de Zancada, en honor a la Santa Cruz. Y lo tenemos que hacer desde aquí, como siempre, desde el campo. Os invitamos a que disfrutéis de estos días, que dejéis a un lado las preocupaciones, los quehaceres y que disfrutéis de la agenda de actividades, de la gente y de los bares. Nos vemos en el parador. Hasta luego. ha evolucionado el pueblo en todos estos años que llevamos corriendo por sus calles y no lo decimos por la última instalación de los postes de carga de los coches eléctricos por ejemplo o por el despliegue de medios que hay aquí en este escenario te acuerdas cuando salíamos de cortar ajos y veníamos con la bicicleta a esta plaza a ver el cine que montaban en verano recordamos que desplegaban una sábana y aquí proyectaban la película qué tiempo seguro que vosotros también os acordáis y también recordamos cuando se jugaba la pelota a mano. Y este rincón era el frontón. Nos comentaba nuestro tío Enrique que él también jugaba. Y que ahora todo eso se ha cambiado por el móvil o bares. Aunque contamos con unas instalaciones deportivas inigualables. Tenemos incluso una pista de pádel. Paco, ¿te acuerdas cuando Juan y tú organizabais las carreras con las maquinillas de las lentejas? La verdad es que nosotros ya teníamos la agricultura en mente, porque ya se nos abrían los ojos al ver el John Deere de Nicanor aparcado allí en su puerta, preparado para cargar grano, y el 3650 de José María, que estaba siempre reluciente. Vaya tractorazo, decíamos siempre que íbamos para la escuela. Nacimos en el año 1976, cuando el pueblo estaba bajo la alcaldía de Don Julián, año en el que la cooperativa que será comenzaba a funcionar, según nos comentaba hace poco nuestro amigo y periodista José Vicente Ávila, chicuelito. Pero no es hasta los años 80 cuando ya comenzamos a tener recuerdos estando José Blasco de alcalde. Años en los que estuvimos en la escuela, cuando Luis Germán había tomado las riendas del pueblo. Esta etapa de nuestra vida la recordamos con mucho cariño. Pensamos o queremos recordar que se respiraba un ambiente mucho más acogedor, las calles más humildes, un pueblo más sencillo y sobre todo un clima más lluvioso. Creo que ahora vamos todos con más prisa y eso ha cambiado hasta el tiempo. En la escuela recordamos las fantásticas clases de matemáticas de don Leopoldo y del lenguaje de don Julián. Recordamos también con mucho cariño a don Frutos con el francés, imposible de aprender, y a don José Joaquín. Las fiestas eran muy diferentes. En nuestra infancia San Isidro lo celebrábamos en la ermita situada en la Fuente del Caballero. Los jóvenes nos reuníamos para hacer migas el día de los actos, no se celebraba Halloween. Los sábados empezábamos la tarde con Don Paco en la catequesis para después irnos a ver las series del equipo A y V. Pasábamos los domingos en el kiosco de Rosa. Y para los mayos salíamos en banda todos los grupos de amigos por el pueblo. Una anécdota que solemos comentar con nuestros amigos Sandra, Julián, Mar, Rosario, Félix, José María, Carlos, fue cuando al cantarle los mayos a Don Frutos, nos dijo que nos fuésemos a ensayar un poco y volviésemos más tarde. ¿Cómo sonaría? Así lo hicimos. 
Las tardes cuando había partido de fútbol en el patio de las escuelas era también tarde de fiesta. Vaya ambientazo que se generaba. Pero recordamos que al salir de la escuela, ahí es donde empezaba el día. Como bien nos recuerdan nuestros padres, tirábamos la cartera con los libros y cogíamos la bicicleta. Poco estudio hacíamos. Y así nos iban las notas, porque en sexto, séptimo y octavo, la cosa se complicaba. Antes que estudiar, preferíamos irnos al parador a jugar a las canicas, al campo, o a jugar con nuestros primos Fran y Marta a la casa de nuestra tía Ángeles, o con Enrique y Jesús. También queremos recordar el inicio de la banda de música en 1986, en la que comenzamos a tocar un día como hoy y desde entonces siempre hemos estado de músicos. Por aquella época el salón de actos estaba encima del bar de los jubilados, donde ahora está la casa tutelada. ¿Cómo ha cambiado el pueblo? En esto los alcaldes y corporaciones municipales, junto con los cambios socioculturales, han llevado el gran peso del pueblo y los proyectos se han ido heredando entre las distintas corporaciones. Durante todo este tiempo, la persona que ha estado a pie de obra ha sido nuestro amigo y maestro en el tiro al plato, José Julián, al igual que Paco el secretario. En septiembre de 1990 hicimos las maletas y comenzó una nueva etapa en nuestra vida. Marchamos para Madrid a estudiar. Y esto fue el punto de inflexión. Y ahí cambió todo. En el colegio La Salle Sagrado Corazón pasamos tal vez los cinco mejores años de nuestra vida, donde los hermanos de La Salle nos inculcaron una formación y valores que ya nunca hemos perdido. También conocimos a algunos de nuestros segundos padres, porque hemos tenido la suerte de tener varios referentes que nos han ido guiando a lo largo de este viaje. Los hermanos Manuel Flores y Luis Álvarez. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo. Desde los 14 a los 19 años, los veranos eran para trabajar en el campo y especialmente en los ajos. Recordamos coger ajos a mano, de noche con las luces del coche del Sinca 1200, haciendo el gavillero para luego ir a atar ajos a las 4 de la mañana, que la mejor mañana era cuando no había relente y te tenías que volver. Aquellas tardes cortando ajos a la sombra de una pared, con Santiago y María, Ángel, los hijos de Mariano y los hijos del IBE, José Luis, Víctor y Juan Carlos. ¡Qué tíos! Llevaban cada uno su flamante bicicleta VH. <risa> Otro de los trabajos fuertes era cargar los remolques de cajas de ajos para llevarlos a la cooperativa y luego allí también descargarlos a mano en las clasificadoras. Además, recordamos los días de cosecha con la clase de Ricardo. Una vez terminadas las fiestas, empezaba la vendimia. Para nosotros lo más interesante era terminar la jornada y llevar con nuestro padre el remolque a la bodega. En el patio había una multitud de tractores y remolques. Lo más fantástico era ver cómo dentro de ese aparente caos de descargas, pesajes, entradas y salidas, todo tenía su orden. A pesar de todo, en estos años ya se comenzaba a ver una pequeña evolución en el campo, con las primeras máquinas de sembrar ajos, con Juan Higueras como pionero. Llegó el año 92 y aunque en toda España había un ambiente de júbilo por la Expo y las Olimpiadas, para nosotros lo importante fue la llegada de la máquina de coger ajos. Y aquello sí que fue el principio del cambio. Ver cómo se cogían y ataban los ajos de forma mecanizada era increíble. Estábamos evolucionando a lo que somos hoy. Antes hablábamos del primer salón de actos. En aquellos años ya teníamos el salón de actos debajo de la actual biblioteca y se empezaba a hablar del pabellón, que fue un proyecto largo, pero ahora hasta tenemos gimnasio en él. Así llegamos al mes de octubre del 95, y arrancaba otra nueva etapa que vivimos con intensidad hasta el año 2000, en esta ocasión en Albacete. Comenzábamos a estudiar Ingeniería Informática. Fueron, fueron años de intenso estudio que nos dejaron recuerdos muy entrañables, con nuestros amigos de la universidad, como Gemma, Rosalía, Alfonso, María Ángeles, Jaime, Gregorio pero también de gran esfuerzo para poder llevar los cursos adelante. Allí conocimos a otra de las personas que nos marcó, nuestro profesor Pedro Cuenca. En el pueblo, la novedad fue la llegada de Mari Carmen al ayuntamiento, que se encargó de construir muchas de las infraestructuras que hoy tenemos. No había recinto ferial, la verbena se celebraba en el pabellón polideportivo trasladada desde el Salón de Tuto, tampoco existía la Fuente de la Vida, ni San Isidro estaba en la Serrezuela. Se modernizaron el ayuntamiento y la iglesia y se construyó el auditorio. 
No podemos olvidar el fatídico año de la sequía en 1995, del que no recordábamos cosa igual hasta el año pasado. Y para rematar, el pedrisco y la riada del 97. En cuanto a nuestro papel en el pueblo y en la agricultura, la evolución ya era evidente, con un crecimiento de la cooperativa muy potente. Papa, ahí hiciste una gran labor al frente de ella. Las explotaciones de ajos empezaban a crecer al igual que las exportaciones. Los días de recolección se reducían considerablemente. Incluso ya no había que cargar cajas al usar palots. Eso sí que fue todo un avance. Llegó el año 2000 y lo único importante fue el cambio en las cuatro cifras del año y poco más la llegada del euro. Sin embargo, para nosotros comenzaba una cuarta etapa vital, la etapa profesional. Terminados nuestros estudios de ingeniería, regresamos a Madrid para trabajar hasta el día de hoy. Comenzamos en la misma empresa, pero en pocos años los caminos profesionales nos separan como bien han indicado los presentadores. Las personas que nos marcan en esta etapa son Eugenio Merlo, Mario Carpintero, Alfonso López y Ángel Saldaña, que nos han ayudado profesionalmente en todo lo que hemos necesitado, y nuestro querido amigo Enrique Borobio. Durante estos casi 25 años de trabajo en Madrid, siempre hemos tenido el pueblo en mente. Ahora, incluso con el teletrabajo, podemos decir que estamos más aquí que allí. Es un privilegio poder disfrutar de estas noches de verano en el pueblo y por la mañana estar trabajando como si estuviésemos en la oficina de Madrid. En esta época ha habido otro cambio de gobierno en nuestro municipio, con Paco Quílez a la cabeza, que ya está en su tercera legislatura y al que le han tocado los horrorosos años de la pandemia. Sin embargo, ha conseguido que el pueblo resurja incentivando las fiestas y culturales que se celebran en el auditorio. Se han remodelado el parador y el parque. Además, ha dado un buen impulso al polígono industrial. Por otra parte, se han iniciado el bando móvil y las redes sociales del pueblo, que nos mantienen al día desde cualquier lugar. Y a raíz de mi trabajo en el mundo de Internet y siendo grandes aficionados a la fotografía, en 2008 decidimos comenzar esta fantástica aventura que se llama Twinfar, tu web de agricultura. Entonces, un canal de vídeos y un blog que ha ido evolucionando durante estos últimos 16 años, con el objetivo de hacer divulgación del mundo agro y dar a conocer nuestros trabajos y cultivos. En eso también ha contribuido nuestro amigo Jorge Jaramillo. Esto nos ha llevado por muchos países de Europa para visitar fábricas, ferias, eventos y nos ha dado a conocer dentro del sector. Recuerdo, por ejemplo, cuando en el aeropuerto de Viena, que veníamos de visitar la fábrica de tractores case, nos encontramos con Miguel. Aprovechamos desde aquí para enviar un saludo a los amigos que están fuera, en Ibiza, en Barcelona, en California, y a todos los alberqueños que hay por toda la geografía, que hoy estarán recordando a la Santa Cruz y a la alberca de Zancara, como bien dice la canción Flor de España, de Marino y Pedro Paños. También... También derivado de nuestra profesión, desde hace unos años nace otra de nuestras pasiones, contribuir a la digitalización del campo. Se suele decir que hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado. Así comenzó la tarea de ayudar a los agricultores en el proceso de transformación digital. Términos como autoguiado, GPS, RTK, ISOGUS, dosis variable, mapas de rendimiento, son términos que muchos ya conocéis gracias a este trabajo. Esta faceta nos ha permitido sentirnos queridos por todos nuestros clientes, que en el fondo son amigos. Lucio, Jesús y Benito, José Carlos y Alfonso, Jacinto, Paquito, Santiago, Sebe, Los Sevilla, Crecen, Jesús y John, Nemesio y muchos más. Perdonad que no os nombremos a todos. Muchas gracias por vuestra confianza. Por último, no podemos pasar la ocasión sin nombrar a nuestro amigo y consejero Juanjo. Y también a los agricultores de raza de los que hemos ido aprendiendo, como Jesús Pololo, José L, nuestro compañero de ferias agrícolas, Aquilino, José Manuel Corruco y muchísimos más. Una de las cosas que son transversales en todo este viaje es la banda de música, nuestra querida asociación musical El Pilar La Santa Cruz, de la que formamos parte desde hace casi 40 años y que fue fruto de la unión de las dos bandas que existían en aquellos años, La Santa Cruz, que dirigía Camacho, y el Pilar, que estaba en sus inicios. Con nuestro querido Primi a la cabeza, que en muchas ocasiones ha hecho de padre de nosotros y de todos los que han pasado por la banda. Con Pedro María, 
que desde hace casi 25 años trabaja para que la banda suene cada día mejor. En algunas ocasiones comentamos anécdotas con antiguos componentes como Venancio, Nicolás, Isidro, Toño, Carmelo y recordamos a los que nos dejaron, como Félix, nuestro primer director, Ramón Elfonta y Mercé. Es un placer formar parte de este grupo con compañeros de la alberca El Provencio y Santa María. Recordad que la banda somos cada uno de nosotros. Y todo este pregón tiene sentido gracias al cobijo de nuestra Santa Cruz, patrona de nuestro pueblo. Entra en nuestros corazones desde que nacemos y siempre la tenemos presente tanto en los momentos buenos como en los malos. Tenemos que dar las gracias a la hermandad de la Santa Cruz y a su directiva, que con su trabajo hacen posible muchas de las actividades. También a los distintos bandos que portan las andas y que con su esfuerzo, además de llevar a la Santa Cruz en procesión, sustentan todos los actos con don Román al frente. Tenemos que ir terminando. Así es. Lo último, pero no menos importante, queremos dar las gracias al señor alcalde y a toda la corporación municipal por elegirnos pregoneros 2024 para estas fiestas en honor a nuestra Santa Cruz. Para nosotros, Twin Farm, es todo un orgullo. Es indispensable dar las gracias a nuestros padres, que sin duda alguna han hecho un gran esfuerzo para que seamos buena gente, agradecidos y comprometidos con nuestras obligaciones. Siempre han elegido el camino más fácil para nosotros, aunque para ellos fuese el más difícil. A nuestra hermana, que siempre será la pequeña de la casa, pero que ya es más grande que nosotros. Más, más grande, grande en todo. todo. A nuestra tía Maritere, que si antes decíamos que hemos encontrado varios padres en nuestro camino, ella es sin duda nuestra segunda madre. Y a nuestras familias, nuestro futuro está en nuestros hijos, María, Joaquín, Lucía, Lidia y Andrés, con nuestras mujeres, compañeras de este viaje que es la vida. Maricruz, eres un puntal muy importante para nosotros, siempre estás pendiente del detalle. Y como bien dice nuestro amigo Helio de Provencio, en los detalles están las diferencias. Y a Lucía, paciente y siempre en segundo plano, soportando todo el peso familiar mientras yo estoy fuera. Haces una labor increíble con nuestra familia. Muchas gracias. Nos gustaría cerrar con un fragmento de un poema de Mario Andrade, que utilizó a la perfección Francisco Luzón, natural del Cañabate y antiguo consejero vicepresidente ejecutivo del Banco Santander. Por tanto, compañero de Julián, Sandra y mío. En su libro, El viaje es la recompensa. Ama la vida, vive la compasión, lucha por tu sueño, te podrás caer, pero levántate con más impulso. La vida es lo más hermoso que tenemos. Disfrutad del hoy, de la hora, del corto plazo, de cada pequeña cosa que nos regala la vida. Rodearos de gente que sepa llegar al corazón de las personas. Sonreír siempre. Y recordar que tenemos dos vidas. Sí, dos vidas. La segunda comienza cuando te das cuenta de que solo tienes una. para hacer entrega de una placa a nuestros pregoneros. Francisco Julián Quiles nos va a dedicar a todos unas palabras. 